வணக்கம் children this is பாலதி நாம இன்னைக்கு exercise 7.1 ல 6th sum பார்க்க போறோம் a girl wishes to prepare birthday cards in the form of right circular cones for her birthday party using a sheet of paper whose area is 5720 cm square how many caps can be made with radius 5 cm and height 12 cm அதாவது ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட கூப்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள காகிதத்தாலை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறார் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரமும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பெரிய ஷீட் வச்சு அவளோட பர்த்டே பார்ட்டியை கொண்டாடுறதுக்காக ஒரு பொண்ணு கேப்ஸ் தயாரிக்கிறார் அதாவது எந்த மாதிரி கேப்ஸ் அப்படின்னா கோன் ஷேப்ல கூப்பு வடிவ தொப்பிகள் தயாரிக்கிறார் அவ யூஸ் பண்ண ஷீட் வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா உள்ள ஒரு ஷீட் அதை வச்சு அவ எத்தனை கோன்ஸ் அதாவது கோடிக்கல் கேப்ஸ் தயாரிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கோடிக்கல் கேப் இருக்கீங்களா அதனோட ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னும் அதனோட ஹைட் டுவெல் சென்டிமீட்டர்னும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தயாரிக்கிற கூம்பு வடிவ தொப்பியுடைய ஆரம் அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் உயரமும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டரும் இருந்துச்சுன்னா அவனால அந்த ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை கேப்ஸ் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேப்புகள் தான் இந்த மாதிரி உருவக்கூடிய கேப் தான் தயாரிக்கல அப்படின்னா பாருங்க இந்த ஒரு கேப் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இவ்வளோ பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ பேப்பர் அப்படிங்கிறது இது என்ன அப்படின்னா இதனுடைய வலைப்பரப்பு இல்லைங்களா ஒரு கேப்புடைய வலைப்பரப்பு தான் நமக்கு தேவை அப்படி ஒரு கேப்போட வலைப்பரப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மொத்த தாள்களுடைய மொத்த பரப்புள்ள அந்த பேப்பரை இந்த ஒரு வலைப்பரப்பால் வகுத்தோம்னா எத்தனை கேப் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த தொப்பி இருக்கு இல்லைங்களா அதனுடைய ஆரம் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த கேப் எவ்வளோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஆர் எவ்வளோனா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதே போல அந்த கேப்புடைய உயரம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இது வலைவரப்பு தான் இந்த மாதிரி கேப்பா உருவாகுது அதாவது இந்த வலைவரப்பு கண்டுபிடிச்சா போதும்னு தெரியும் போது இதனோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் வலைவரப்பு எதுக்கு கூமுடைய வலைவரப்பு அதாவது கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கோன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ரேடியஸும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் வேணும் நமக்கு வந்து ரேடியஸும் ஹைட்டும் இருக்கு அதாவது சாயுயரமும் ஆரமும் வேணும் நமக்கு சாயுயரம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்திக்க போகிறோம் ஸோ சாயுயரம் எல்ஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்முலா போட்டால் இந்த எல் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயருக்கு வந்து பன்னெண்டு ஸ்கொயரும் ஆர் ஸ்கொயர்னா அஞ்சு ஸ்கொயரும் நமக்கு தெரியும் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு தெரியும் அது ரெண்டையும் கூட்டும் போது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது வருது நூற்றி அறுபத்தொம்பதோட ஸ்கொயர் ரூட் வருத்த மூலமாக நூற்றி அறுபத்தொம்பது நமக்கு பதிமூணு அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட் இதனுடைய சாயு இடம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தா இந்த பேப்பர் என்ன அப்படின்னா பாருங்க இது ஒரு பே ஒரு கேப் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பேப்பர் தேவைப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எதுவும் எதுவும் சமம் அப்படின்னா இதனுடைய வலைபரப்பும் ஒரு கேப் தயாரிக்கக்கூடிய பேப்பரோட ஏரியாவும் ஈக்குவல் அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் அ பேப்பர் ரெக்வயர் டு மேக் ஒன் கேப் ஒரு தொப்பி தயாரிக்க பயன்படுத்தும் பேப்பர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா இந்த பூமுடைய வலைபரப்புக்கு சமம் அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒரு தொப்பி செய்ய தேவையான காகிதத்தின் அளவு ஒரு கூம்பின் வலைபரப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கூம்பின் வலைபரப்பு ஃபார்முலா தெரியும் பை ஆர் எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதாவது பை ஆர் எல் சதுர அளவுகள் இப்ப இதுல இதனோட வால்யூம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்டு ஆரோட இது அஞ்சு எல் நமக்கு பதிமூணு அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் மூணையும் பெருக்கும் போது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது அப்படின்னு கீழே ஏழுன்னு கிடைக்குது முழுமையா ஏழால வகுக்க முடியல நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் சோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் கேப் தயாரிக்கிறதுக்காக தேவைப்பட்ட பரப்பளவு சோ தௌசண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பை செவன் நமக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி எத்தனை கேப்ஸ் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் நமக்கு கொடுத்த மொத்த காகிதத்தின் பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அது நம்ம எழுதிக்கிறோம் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் அதாவது காகிதத்தின் மொத்த பரப்பு நமக்கு ஐயாயிரத்த
சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் இப்போ எத்தனை கேப் இந்த மாதிரி தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா போதும் இந்த டோட்டல் ஏரியாவை இந்த ஒரு கேப் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தின பேப்பர் அதோட டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு கேப்ஸ் தயாரிக்க முடியும் தெரியும் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பை இதை கீழே போடணும் அப்படிங்கும்போது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது பை ஏழுன்னு எழுதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இது நியூமரேட்டர் இந்த டினாமினேட்டர்ல நமக்கு ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது தலைக்கீழா கொண்டு போவோங்களா அப்ப எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது இன்டு ஏழு அப்படின்னு இந்த ஏழு மேல போயிடும் பை தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் இது பாருங்க மூணுன்னு முடியுது இது ரெண்டு முடியுது மூணு கூட எதை பெருக்குனா ரெண்டு முடியுற நம்பர் கிடைக்கும்னு பாக்குறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்டு நம்ம மூணு முன்னாங்க பன்னெண்டு ரெண்டு முடியுது வருங்களா பெருக்கு பார்ப்போம் நான் மூணு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒண்ணு பதினாறு பதினேழு மிச்சம் ஒண்ணு ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்குதுங்களா சோ நூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாலால பெருக்குனா ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது சோ நூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாலு வாட்டி அப்படின்னு So, 4, 7, Therefore, in the 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 question answer answer. question answer. அதாவது சம உயரங்களை உடைய இரு நேர்மட்ட கூம்புகளின் ஆரங்களின் விகிதம் ஒன்று மூணு கூம்புகளின் உயரம் சிறிய கூம்பின் ஆரத்தின் மூன்று மடங்கு எண்ணில் வளைவரப்புகளின் விகிதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கோல் கொடுத்திருக்காங்க அதனோட ஹைட் சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ரேடியஸ் அதாவது ரெண்டு கோனுடைய ரெண்டு கூம்புகளுடைய ஆரங்களின் விகிதம் ஒன்னு இஸ் டூ மூணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை முதல்ல எடுத்து எழுதிடுறோம் ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியை ஆஃப் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஒன் எஸ் டூ த்ரீன்னு அதே தமிழா இருந்தா இரு கூம்புகளின் ஆரங்களின் விகிதம் ஒன்னு இஸ் டூ மூணு இந்த விகிதமா கொடுக்கும் போதே நமக்கு புரியும் அந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஆரங்களுடைய சுருக்கிய வடிவமா தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதாவது ஒன் எஸ் டூ த்ரீனா இது டென்னா இருக்கலாம் இது தேர்ட்டியா இருக்கலாம் அல்லது இது டூவா இருக்கலாம் இது சிக்ஸா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கிற காமன் ஃபேக்டர் எல்லாம் சுருக்கி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு இந்த மாதிரி சுருக்கிய வடிவமா தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் அப்ப இதனுடைய ஆரம் ஒன்னின் மடங்காகவும் இதனுடைய ஆரம் மூணின் மடங்காகவும் இருக்கு இல்லைங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் ஒன்னும் செகண்ட் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீவும் அப்படின்னு இந்த காமன் ஃபேக்டர் பிட்வீன் த டூ ரேடியஸ் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கூம்புடைய ஆரத்துக்கும் இரண்டாவது கூம்புடைய ஆரத்துக்கும் உள்ள பொது காரியங்களை அடிச்சு நம்ம சுருக்கிக்கும் பார்த்தீங்களா அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு அப்ப அதனுடைய இதனுடைய ஆரம் ஒன் எக்ஸ்னும் இதனுடைய ஆரம் மூணு எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா சோ அதன் ஆரங்களை ஒன்னு எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் என்க அப்படின்னு எழுதிட்டோம் அப்ப ஆர் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் அப்ப ஆர் டூ என்ன அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த கூம்புகளுடைய உயரம் இந்த ஹைட் ஆஃப் திஸ் கோன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்மாலர் கோன் அப்படின்னு இருக்காங்க இது ரெண்டையும் சின்னதா இருக்கக்கூடிய ரேடியே இதுதான் ஏன்னா அதுதான் ஒன் எக்ஸ் அப்ப அதனுடைய மூணு மடங்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேங்களா எழுதிட்டோம் அப்ப ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா மூணு எக்ஸ்னு கிடைக்குது ரெண்டுக்குமே மூணு எக்ஸ் தான் ஏன்னா ரெண்டோட ரெண்டு கோனோட ஹைட்டுமே வந்து சேம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இதுக்கும் த்ரீ எக்ஸ் இதுக்கும் த்ரீ எக்ஸ் தான் இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கோனுடைய கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இரு கூம்புகளின் வளைவரப்புகளின் விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உடனே நமக்கு அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும் அதாவது கூம்பின் வளைவரப்பு வந்து நமக்கு பை ஆர்ஐ அதாவது சிஎஸ்சி ஆஃப் கோனஸ் பை ஆர்ஐ நமக்கு ஆர் தெரியும் ஹெச் தெரியும் பட் எல் தெரியாது இல்லைங்களா அதனால ஃபர்ஸ்ட் கோனுக்கும் எல் ஒன் செகண்ட் கோனுக்கு எல் டூனு ரெண்டுக்கும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி கோன்ஸ் கூம்பின் சாய் உயர்கள்னு முதல்ல எல் ஒன்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் H ஒன்பது 